comenzamos este segundo panel de la jornada de series en cuanto a identidades. Eh, a mi izquierda, Eva Leira. A mi derecha, Yolanda Serrano, que son directoras de casting de multitud de series, entre ellas Veneno, que es el motivo por el que han venido en cuanto a, a la temática de la jornada. Eh, pero yo además diría que son descubridoras natas de talentos, porque han descubierto a, a muchos actores y actrices que continúan en, en camino y han tenido muy buena acogida, no solo por parte del público, sino por parte de la industria. Yo os he escuchado alguna vez decir que Venera ha supuesto uno de vuestros mayores retos, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque primero es una serie... Claro, yo creo que hay dos cosas importantísimas. Una, eh, para nosotras eh, contar una historia que estaba escrita de esa manera con dos personas que no lo saben, pero que miraban los ojos cuando te contaban cómo era esta historia, con un nivel de responsabilidad de contarla bien, de contarla de verdad, de acercarla de verdad al público, de... Claro, era un viaje en blanco, era un folio en blanco. Nosotros venimos, en vez de empezamos a hacer cine, buscando gente en la calle, porque mm. en realidad... Porque en realidad no lo decidimos así, pero nuestro primer trabajo, uno de nuestros primeros trabajos fue una película que se llamaba Siete vírgenes, en las que todos los personajes eran chavales de la calle. No había, o sea, entonces pues nos tiramos a la calle y entrevistamos a 3.000 adolescentes de esa edad. Cuando llegó Veneno vimos inmediatamente que íbamos a eso de cabeza. Volvía a Siete vírgenes. Volvíamos, a, a, que nos encanta, somos callejeras a tope, y dijimos, venga, pues ya está. Pues claro, ¿qué nos encontramos? Con que había que entrevistar a un número enorme de mujeres transexuales eh, por toda España. Entonces montamos un dispositivo, uno en Andalucía, otro en, ¿donde, donde, en Barcelona. Barcelona, en Madrid. En Entonces, claro, fue un viaje personal, independientemente del resultado, en el que toda la primera parte del casting lo que tienes que hacer es escuchar. O sea, inviertes muchísimo tiempo en escuchar y en aprender. Y a eso hay que dedicarle muchísimo tiempo, con un respeto, pero algo... O sea, nosotros nos sentábamos a escuchar entrevistas que eran... Bueno, es que nos, de verdad, si os pudiéramos enseñar cómo fueron esas primeras entrevistas... O sea, es que ahí hay oro, oro, porque era tan increíble desde dónde contaban ellas su historia que, claro, entonces, a partir de ahí, viaje, abismo negro, lo vamos a conseguir, no lo sé, vértigo terrible... O sea, estamos donde, o sea, qué horror, qué horror, que, que es lo que nosotros llamamos el susti gusti, que es una, una, es, una cosa, es una palabra que usamos mucho, que es la sensación de vértigo que sentimos cuando un proyecto es apasionante y a la vez estás absolutamente acojonado, porque dices, ¿y si no lo consigo qué? Claro, claro no, es un, no es un proyecto cualquiera. Claro, no es un proyecto cualquiera. Claro. Bueno, claro, nosotras mmm, tenemos que encontrar a los seres humanos que interpreten los personajes que no hemos escrito nosotras. Entonces, antes de pensar que pueden ser los actores, actrices, en este caso de, de, de la ficción que nos ha llegado, tenemos que conocer a los seres humanos, porque van a trabajar con sus armas. Entonces, eh, nuestra nuestro primera preocupación era encontrar a muchísimas mujeres trans que tuvieran la oportunidad de estar en la serie. Hay muchas mujeres que están en la serie, pero no os podéis imaginar la de cantidad de mujeres que se nos han quedado en el corazón que no están en la, en la serie. Lo primero que nosotras hacemos es conocerlas a todas, hablar con ellas. Nunca trabajamos como si fueran actrices la primera vez, sino que nos cuentan su historia, nos cuentan pues, pues, todo lo que ha supuesto para ellas. Eh, en algunos casos eran eh, chicas jóvenes, acababan a lo mejor de hacer la transición. En otros casos eran mujeres muy mayores que, que, bueno, que han pasado realmente una vida de espinas terrible. Eh, y entonces todo eso eran... A lo mejor horas de estar con una sola persona conociendo su historia. Luego, más adelante, ya empezamos con el texto, ya empezamos a darle ficción a ese material sensible con el que nosotras trabajamos. Pero nuestro trabajo es que es, bueno, para mí es el más bonito del mundo, ¿qué voy a decir? Pero es el que, más, es el que, el que tengo, el que elijo y el que, y el que lo disfrutamos todo. Eh, Acabas conociendo, pues como en el caso de Siete Vírgenes o en este caso, nos dio la oportunidad de conocer a mujeres maravillosas que, ha, que han peleado lo más grande y, y había una cosa, incluso ellas que lo habían sufrido, sobre todo las mayores tanto, una, un mensaje de esperanza, porque claro, íbamos viendo todas las edades, ¿no? Y entonces dices, nos queda mucho camino, muchísimo, pero uf, han recorrido mucho, ¿eh? 
que las mayores lo han pasado muy mal y han hecho que muchas trans jóvenes tengan, tengan ese camino un poquito Exacto. mejor. Nos fuimos, tenemos una historia de, de, de una niña de una niña trans que, que fuimos a Huelva a verla. Es una fantástica esa historia Sí, porque tremenda. hay que ir a sus sitios. Huelva, Nosotros no, colegio, les, ¿no? Claro, no les podemos decir de primeras que se vengan a Madrid a hacer que, a conocer a quién, a, o sea, no… Pues aquí yo no conduzco, pero Eva conduce. Y entonces lo digo Somos hay, Telma y Luis, ¿sabes? 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 Y nos vamos a Huelva, sí. lo digo por darle el mérito que se hace unos kilómetros brutales. Nos vamos a Huelva a conocer solamente a una, a una, a una, a una niña que todavía no ha hecho la, la transición, pero con una seguridad y con una, vamos, maravillosa diciendo yo lo voy a hacer, lo voy a conseguir, que no está en la, en la, la, en la serie. Eh, pero ojalá nos la volvamos a encontrar para poder volver a, a trabajar con ellas. ¿no? Entonces, para nosotras esta serie es un viaje también personal que nos mete en mundos que no tendríamos la posibilidad de, de, de conocer si no fuera por los creadores que quieren contar estas historias. Entiendo además que no seguís el proceso habitual de un casting, digamos, random o cualquiera ¿no? de, de actores profesionales, porque no, sabéis no. que detrás hay historias, como estáis diciendo, que... Primero, escucha la historia, en qué momento está esa persona, si puede bueno, llegar... Bueno, es que trabajamos absolutamente con el material de la persona que tenemos delante. O sea, no podemos decir, esto es así o así. Es que si tú no ves lo que tienes delante, no puedes trabajar con, esa, con eso. Entonces, por eso digo que toda la primera parte es escuchar. O sea, es que en escuchar inviertes, claro, te tiene que gustar. Claro, entonces es que nos entusiasma, claro. Era como yo, es que todo nos, nos interesaba, todo. Entonces vas tirando de cada hilo que esa persona te propone. Y entonces, claro que es un trabajo, es muy laborioso, es, pero es, un, es apasionante. Por ejemplo, cómo fue el proceso de los niños de veneno. O sea, cómo era eh, cuando encontramos a ese Manolito, que era un niño eh, que tenía como decíamos, todas las cartas para ser un niño desde fuera que podía ser más triste o no sé cuántos, cuando ese niño nos mandó la primera vez que nos mandó una entrevista, alucinamos, porque decimos, este niño, o sea, este niño es, no sé, es que es, que es una Coca-Cola recién abierta, o sea, hay que darle la oportunidad para que pueda volver al colegio y diga, ole, aquí estoy yo, porque mira, el día... ¿Sabes? Que se empodere, sí. ¿Cómo bailaba esos bailes que nos mandaba esos TikTok? Claro. Con, ¿Sabes? Con ese culo pollo que era una, venda, una maravilla, bailaba con un swim, era un niño, era espectacular. Entonces, claro, tienes que mirar. Si no miras, y claro, sí, nuestro proceso siempre pasa igual. Nosotros nunca trabajamos con textos, con gente no profesional, trabajamos siempre como en improvisaciones, con cosas que esa persona reconoce como una situación que puede, que le resulta, digamos, que la comprende, ¿no? Y entonces Yolanda interactúa con, con ellos, con ellas, con quien sea, eh, en una situación real. Esto es increíble porque, claro, salían cosas, bueno, maravilla, ¿no? De hecho, algo que me encanta, ¿no? Que no trabajáis con perfiles, ¿no? Esta, no. Esta cosa es que los perfiles, yo siempre lo digo, suena un poco a Tinder, ¿sabes? Y nunca aciertas. <risa> <risa> yo siempre lo digo, el, el perfil es una palabra fea, es de medio lado. O sea, es imposible conocer a nadie por un perfil. Pero esto lo hemos aprendido trabajando. Quiero decir, yo la primera vez que, que hicimos una película, que, fue, que coincidimos, Eva ya había hecho algunas películas como directora de casting, pero coincidimos en la flaqueza del bolchevique y los... Eh, representantes me pedían el perfil del, pres del personaje de María Valverde y yo os juro que lo intenté yo intenté escribir el perfil y entonces yo le decía a Eva, yo no sé escribir esto porque no me salen los adjetivos que realmente cuentan lo que yo tengo en la cabeza entonces no, va, no voy a mandar el perfil y entonces nosotras no mandamos perfil nunca porque creemos que, yo siempre digo si tú vas a describir a la persona que más quieres o que crees que más conoces los adjetivos son contradictorios, o sea, yo describo a mi hermana y la puedo poner cinco adjetivos y un, el primero no tiene nada que ver, se contradice con el quinto. Entonces, si realmente queremos hacer personajes que son seres humanos, no podemos describirlos con adjetivos porque ninguno de nosotros nos podemos describir con adjetivos porque dependerá de con quién estamos, de si es lunes o martes o si ya te digo yo no, si es domingo por la tarde, ¿sabes? O sea, entonces… Ha sido un poco por... por, por, por sí, luego además por... tú imagínate que tengas que hacer un perfil de un personaje, es que es absurdo, como la veneno claro. o como tal. Es que de verdad mmm, perdemos tanto en el camino. O sea, yo es que de los perfiles, 
hay que quemarlos, quemar los perfiles, ya está. Esto es, nosotros lo decimos siempre. Ya sabéis, siempre. panel 1, no os jubiléis, panel 2, no, quemar los perfiles. No, no, no queremos, no, 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 es que no, no cuentan. Los seres humanos no nos podemos definir en, un, en, un, en una lista de adjetivos en medio folio. No es humano, ya está. Imagino que se habrá dado el caso de que llegue la persona, cumpla lo que es la cuestión identitaria que se busca del personaje pero carezca o no esté a la altura del talento interpretativo. ¿Qué bueno, prevalece? Es que esas cosas que dicen, no, es que se interpreta a sí mismo, qué fácil es. No, es que no es una cosa, no es así. O sea, uno, no por el hecho de ser él, o sea, no por el hecho de tener algunas cualidades. O, ser o que le hayan, este caso, Claro, sí. efectivamente, o que le hayan pasado cosas que le han pasado al personaje, no por eso vas a tener... No sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? El que esas frases que no son tuyas, que las ha escrito un guionista, salgan de forma verdadera. Eso ya es otro trabajo, eso es ya lo que vamos viendo. Por eso hay tantas mujeres maravillosas a las que hemos conocido que no estuvieron en la, en la, en la serie, ¿no? Porque vamos haciendo un proceso muy despacito, muy despacito, muy despacito, hasta que llegamos al final y, y no deja de ser una ficción lo que contamos, porque son frases que las ha escrito otra persona y tienen que sonar verdaderas, claro, y eso ya es otro tipo de trabajo. Sí, o sea, es, es, es un poco, es durísimo, ¿no? Es durísimo porque hay muchísima mm -hmm. gente que en el proceso, pues claro, te, te enamoras, eh, son fantásticos, compartes su historia, te enganchas y de pronto, pues tú, tien, tú trabajas de alguna manera para que esa ficción sea realidad y que esa persona sea capaz de transmitir algo que llegue a todo el mundo. Hay gente que no transmite por su, son fantásticos, pertenecen, tienen muchas cosas que contar, pero no, no, bueno, pues no, no llegan al espectador. ¿no? Esto es duro y en este camino y en esta serie en concreto nos dejamos a mucha gente, mucha gente, pero que nos vamos, encantaría. Sí. Vamos, que o sea. pasan todas las pelis, que claro. cuando hicimos Zelda 211 tuvimos la oportunidad de hacer eh, casting a presos reales, pero no por el hecho de ser un preso real, interpretabas bien a un preso. Claro. <risa> o sea, hay que decir que que son cosas que hay que... Claro. No, que, cosas durísimas. Claro. Por ejemplo, hicimos una peli sobre abusos sexuales hace muchos mm. años y estuvimos en una asociación Mucho real donde, donde la gente contaba sus experiencias de... Eran personas Terribles. que habían sido abusadas de la infancia. Aparte de ser la cosa más dura que hemos hecho nunca jamás en la vida de los jamases, era terrible descubrir que había gente que tenía algo espantoso que contar y tú, como espectador, te aburrías. ¿Sabes? Eso fue un aprendizaje brutal porque había historias espeluznantes que, que, que eran reales, pero no conseguías que esa persona te llevara a un sitio emocional. Y, y claro, aprendes. Aprendes lo jodido que es eh, ser transmisor de una historia. Y claro, no por el hecho de haberlo sufrido tienes... Hmm. La ter... capacidad, claro, ¿no? El talento. La capacidad para... o, o la capacidad de transmisión, porque a lo mejor... Quizá no seas tú el que la tienes que contar, sino contarse a otra persona que sea capaz de contarlo, ¿sabes? Para eso yo creo que trabajamos en equipo y posiblemente. Pero es brutal, ¿eh? Y luego está la cámara, que ya es otro la viaje. Cámara, o sea, la, la cámara, cámara coge es cosas la segunda parte. o no las coge. Y eso, que lo explica? Pues, pues yo no sé, ¿sabes? O sea, pero es verdad. Sí, que, eso es magia. Que la cámara, la cámara tiene es magia. magia. Esto ya es punto sí, de aparte. Sí. La cámara es cabrona total, para lo bueno y para lo malo, no sabemos. <risa> ¿Esto es por qué? No sé. Como formáis parte del engranaje, ¿no? de toda esa cadena de montaje, obviamente, vosotras eh, sois conscientes de las historias mucho antes de que lleguen al público. Entonces, ¿en qué momento recordáis, ¿no? en qué momento comenzáis a percibir que hay una mayor visibilidad en la ficción ¿no? de nuevas de, de, de identidades diversas, de personas trans y demás? Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que nos han contado antes, es decir, con la llegada de nuevos creadores, claro, con la llegada de nuevas miradas, con la llegada de gente mucho más joven que se incorporan, con necesidad de contar desde uno mismo cosas que a ellos como creadores o como creadoras les importan, con la, con la necesidad de reflejar sus propios universos, que es una cosa absolutamente maravillosa. Yo creo que antes el problema es que había muy poca diversidad. Todavía hay muy poca diversidad. Yo creo que hay billones de cosas que contar. Ha estado muy bien lo de la tercera edad, absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay muchísimo hueco para la mujer de mediana edad. Creo que hay muchísimas historias que no están contadas, sobre todo porque no existen todavía creadores que las estén escribiendo. Nosotros cuando muchas veces las actrices mayores nos dicen oye, joder, es que hay que ver, es que de verdad, es que necesitamos. Yo les digo, es que tenéis que escribir. Es que tenéis que escribir, es que nadie lo va a hacer. 
si no nos lanzamos a escribir. Bueno, eso está Mal. pasando en la ficción claro, americana, quiero claro. decir, lo están escribiendo ellas, claro, claro. es que eso es así, ¿sabes? Claro. Y de todas formas es que... También está ocurriendo en España, no somos conscientes, bueno, pero porque no les damos por valor, detrás. pero actrices sí, como sí, María Casal, sí, Silvia sí, Marzo, sí, sí, están sí, montando sus hombre, propias hombre, producciones claro, porque no claro. pueden estar manos sobre manos. Pues o sea. claro. La ficción va siempre un poquito por detrás poquito. del reflejo de la sociedad y eso hay que perdonárselo porque mm. es un engranaje muy dinosaurio, muy lento, que hay que tomar muchas decisiones, que hay pues miedo por los, los, por miedo económico, o sea, y entonces la ficción es un poco lenta, lenta, entonces bueno, pues hay que darle su tiempo, pero, pero que estamos, yo creo que cada vez se corre más, por eso mismo que cada vez hay más ventanas para mostrar ficción, ¿no? Antes teníamos tan pocas ventanas que era mucho más difícil, ahora tenemos un montón de ventanas y estoy totalmente de acuerdo contigo que, 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 que se pueda ver en Orange, en Vodafone, en tal que lo puedan ver los chavales en el móvil, es que es, yo habría que hacer el debate ahora de que es generalista, o sea, ¿qué llega más gente? Pues yo tengo ya mis dudas. Sí, ¿no? sí, de podríamos que... sorprendernos, sí. la verdad. Sí. Y luego, sí. efectivamente, yo creo que, volviendo a Veneno, el hecho de que Veneno se haya visto tanto y nos cuantos ha ayudado, por supuesto, mm. o sea, es increíble el impacto en jóvenes en jóvenes y hasta en mm. niños, ¿eh? es impresionante, absolutamente. Nosotros tenemos Positivo. compañeros que nos, han, que nos han mandado mails, compañeros directores de casting americanos, que nos sí. han mandado mails felicitándonos por el trabajo, quiero decir, y dices tú, perdona, o sea, no sabéis la repercusión sí, sí, que ha tenido fuera, brutal. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión ¿no? en torno a la polémica ¿no? que crea esta, a mí me crea una disyuntiva importante de que las actrices cis no puedan eh, no, o deberían rechazar eh, los personajes trans? Pues es, ahora mismo yo creo que estamos en un momento sensible para eso. Y yo creo que a veces la sensibilidad para ciertas cosas, eh, pues hay que dar un paso atrás, no sé cómo decirte, ¿sabes? Yo creo que las mismas actrices están dando un paso atrás por eso mismo, porque estamos en, una, en un momento sensible. Yo espero y deseo que en algún momento todo, eh, ya a nadie le moleste, que nadie pueda hacer nada, que no tenga... O sea, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero yo creo que, como en todo... Bueno, yo creo que es como todo, sensibles. las industrias cambian, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hacer... O sea, me acuerdo mucho cuando, por ejemplo, llegó Iñárritu a España, nosotros decimos Beautiful, entonces él nos dijo, bueno, mañana hay que hacer un casting de chinos. Y dijimos, ¿chinos? ¿En Pero España? serán de la calle, o sea, nos vamos a la calle y empezamos como siempre. O los negros que están en la película, pues serán todos gente, que una que trabajaba haciendo trenzas, no tenía papeles. O sea, todo esto era así porque nuestra industria todavía uh -huh. era muy... Está, y todavía sigue siendo, hay muchas cosas que todavía no... no acceder era muy complicado. Yo creo que lo que está pasando es que ahora tenemos la enorme oportunidad de que ya hay muchas mujeres trans que se han incorporado al mercado y entonces puede ocurrir que después de que tú hayas hecho un proceso enorme en el que quizá no hayas encontrado algo, puedas plantearte, pero tienes que haberlo hecho porque sí existe, hoy ya está aquí. Entonces es normal, ¿no? yo creo que las industrias crecen, cambian y por supuesto mejoran. Y ahora la, la realidad es que no deberíamos tener ese debate, sino encontrar la mejor persona que interpreta a un personaje habiendo recorrido todo el camino que eso implica. Y ya está. Sí. Yo creo incluso, permitirme mi opinión por una cuestión de alusión personal, que el logro verdadero no es que las personas trans hagan los papeles trans. El verdadero logro es que las personas trans hagan los papeles cis y las actrices cis hagan los papeles claro, trans. Si nos quedamos en la primera capa de pintura no habremos conseguido nada, nos estancaremos claro. como estábamos en los 90, estancados en Total. esos personajes de cliché y nos creeremos que hemos conseguido la Por cima Por eso decía y no hemos yo llegado. que llegará un momento en que no haya debate de claro, quién hace Incluso quién. que no nos cuestionemos la identidad Total. del personaje, es decir, que mm. parece que es el personaje trans y hay que contarlo. ¿no? Y a lo mejor es una enfermera simplemente que entra a poner Sí, claro. Eh, eh, Pero la, ¿sabes la por qué? Inyección. Porque hagamos pruebas y la persona que lo haga, digamos, madre mía, qué pedazo de enfermera. Claro. Es también claro. enfermera. Y da igual. Y nos da igual. ¿no? Claro. Y si encima pues, esta persona es africana, pues oye, ya, tres puntos. ¿Sabes lo que digo? Fenomenal. O, o yo qué sé, la representación de los gitanos en nuestra industria, pues un gran reto, por ejemplo. O hay muchísimas cosas que ojalá, yo creo que es lo que tú decías, Claudia, antes. O sea, a mí me encantaría una ficción en la que no tuviéramos que explicar por qué alguien es como es, sino que uno tiene una panda de amigos, oye, pim, pam, pum, y no estamos explicando, no, mira, es que este, fíjate, este es eh, africano. Y en la segunda frase dice, ¿tú cuando viniste de África? Que me encanta eso. Cuando las ficciones todo el mundo tiene que explicar por qué, ¿sabes? Como en diálogo. No, no, claro, es que viniste... 
O los acentos. Hola, soy de Torrejón, Porque hay que explicar gracias, los acentos o sea, también, ¿no? Quiero decir, tú ahora vas a un médico y, bueno, pues de donde sea, ¿sabes? Muchas sí, veces, ¿no? Te, claro. Hay que explicar que viene de Argentina. Pues, ¿Qué más hay que explicar? Pues si Madrid está lleno de argentinos, sí, claro, 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 claro. ¿no? Pero por eso decía yo que la ficción es lenta. Es lenta. Es lenta a la hora de reflejar lo que sí. está en la calle. Vamos a pasar ya a preguntas del público. Así que si de nuevo tenéis alguna pregunta, pues Eva y Yolanda la contestarán encantadas. ¿Queréis que hagamos lo de Almodóvar? Como, lo de Almodóvar, escucha, como has dicho eso que... antes, te lo han quitado. Claro. Sí. sí. Perfecto. Ahí está, ahí está. Ahí, muy bien. Luego la gente dan... generalmente no pregunta porque considera que lo que va a preguntar es una tontería. Entonces piensa, se queda en su lugar pensando, ay, lo que voy a preguntar es una tontería. No voy a... Y lo que vas a preguntar va a enriquecer este, este momento. <risa> Vamos a ver. Bueno, yo más que una pregunta, y digo, no es tanto con la temática de, de la serie Veneno, pero el tema de la carrera, digamos, del reloj biológico de, de las actrices, ¿no? Uh -huh. eh, hace poco leí un artículo que mostraba, sobre todo en la industria norteamericana, cómo muchas mujeres al llegar a determinada edad había ciertos papeles que no podían hacer, por ejemplo. Y entonces capaz que el papel de la madre o la abuela lo hacía una, una, una persona que, entre comillas voy a decir, porque no tiene que ser exactamente así, no tendría la edad para hacerlo, pero porque la otra ya era considerada, nuevamente entre comillas, muy vieja para trabajar en la industria. Eh, como directoras de casting, ¿cómo creen que se puede incentivar a que esto no, no acontezca, digamos, y, y que, bueno, que no, no exista esta carrera de, de reloj biológico, sobre todo en, en las mujeres, ¿no? en las actrices? Yo creo que los anuncios de yogures nos han hecho mucho daño a eso. ¿Sabes? La, si os dais cuenta en la publicidad, las madres siempre son súper jovencitas, que no te salen las cuentas, ¿no? Pero, no sé, yo creo ya que... Y esos vaqueros, ¿cómo le quedan que esos los vaqueros, vaqueros a las de los yogures? O sea, ¿Cuándo tuvieron los hijos, sabes? Un clic de Famóvil tuvieron, ¿qué es eso? Ahora te haré sí, un comentario con respecto a eso. No sé, yo, yo, nosotras no nos Mira. hemos encontrado en, en, en series y en, y en cine, que es lo que nosotras hacemos, lo digo lo de la publicidad, porque es verdad que en algún momento en el principio hacíamos alguna publicidad y nos reíamos y decíamos, venga, ¿cuándo lo ha tenido? ¿Con 10? Claro. O sea, ¿sabes? ¿Sabes que una vez María Barranco, entrevistando a María Barranco, me decía ella, dice, es que yo veo, claro, ya eh, se me quejaba de que había pasado de hacerlo todo a tener una edad donde dice, no puedo hacer de abuela porque en ese país las abuelas tienen que ser como Asunción Balaguer, ¿no? O Chuslan Preave, no hay otro tipo de abuela también, ¿no? Me decía María, dice, y en medio están esas madres donde tampoco encajo, porque son madres que digo, pero ¿qué ha pasado? ¿La han violado? Yo tenía la niña con 12 años, dice, porque con lo bruta que es ella, dice, porque Total. no me encaja esa madre con esa hija. Sí. No sé, yo, yo, nosotras, yo no he vivido mucho ese, ese ¿Sabes lo ese que pasa? Problema. Que lo, lo que realmente es importante uh -huh. es que sea la edad, que tengan edad real y que todo parezca, uh -huh. pero lo más importante es que tengan personaje. Porque lo terrible de estas historias es que la abuela sale para decir cometé el yogur. ¿Sabes? Lo que, ¿sabes? Necesitamos que esos personajes tengan la suficiente entidad para que de verdad esos, esas, esos seres humanos que pueblan, o sea, que, que están todos los días, que los vemos y que son fans, estupendos, maravillosos, de verdad tengan una representación real. Real. Porque es que yo estoy harta de... Las, de esos personajes, o sea, es que es de, es de risa, o sea, es que hay un montón de gente que viene a la secuencia a decirle al protagonista que se coma el yogur o insultarle o pedirle que no llegue tarde, punto, ¿sabes? Eso, eso es lo que mm. tenemos que cambiar de base y, y por supuesto, mmm, volvemos a lo de antes, ese tipo de actrices tienen que incorporarse muchísimo más a la dirección y a la escritura. No te les animamos, pero aunque no escriban bien, contando lo que les ocurre, contando lo que están sufriendo, porque eso hará un gran, una, un, un gran proyecto si se animan. Nosotras cuando, cuando, bueno, lo hemos hecho muchas veces en muchas de las producciones en las que hemos trabajado, muchas veces los guionistas, hay muchas creadoras, pero nosotras que ya somos mayores, la mayoría eran, eran, eran hombres y entonces todos los oficios terminaban en no, abogado, eh, médico, no sé qué, y nosotras eh, pues decíamos abogada, 
médica. ¿Sabes lo que te, intentábamos, intentábamos cambiar eso, pero porque se escribía eh, por defecto, pues como ahora se escribe por defecto que no se meten razas en las, en las series, ¿no? Pero este problema viene de, 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 de mucho antes con las mujeres también. Quiero decir que las mujeres no, no, no hacíamos oficios y tenías que cambiarlo. Oye, ¿qué te parece si esto en lugar de ser un juez, es la mayoría de las jueces en este país, muchas mujeres, sea una jueza? ¿Qué te parece si esto en lugar de un abogado es una abogada? Y, y, y bueno, así se va, se, va, se va haciendo, o sea, es un trabajo pico pala, pico pala. Ah, Adrián y, y ya la última pregunta, sí. Tengo una pregunta muy concreta que además... Gracias. Eh, una pregunta muy concreta eh, en referencia al casting de, de Veneno. Eh, ¿Hasta qué punto os condicionó tener que encontrar eh, actrices que encarnaran un personaje real por la cuestión física y que además fueran tres, es decir... O en otras palabras, encontrasteis muchas mujeres súper talentosas que decís, ostras, es que por, por lo que cuentan es que serían, pero, pero un tema físico no encaja. Es que era cuando nos llegó este, este, esta Hombre, producción, que tenía... yo dije, joder, no nos toca una fácil. O sea, o sea no me digáis, o sea, que era muy difícil. O sea, además, Veneno sí. está, ahí, está ahí hace dos días, es un referente que teníamos todos en la cabeza. O sea, pero sí, sí, dijimos, y tres edades además. <risa> en realidad eran la, era una combinación difícil, obviamente el físico de ella era definitivo, pero fíjate que te digo que todavía era mucho más importante la energía, o sea, que claro, porque había gente, o sea, hubiera podido, no hubiera podido interpretarlo a alguien que físicamente fuera bellísimo, pero no tuviera la sangre caliente que tenía ese personaje dentro, o sea, es que hay algo energético la en los personajes, para tiene. nosotros trabajamos mucho más con quién eres dentro que, hombre, verás, Tenía que ser guapísima. O sea, de hecho, te contábamos eh, a Valeria en el desayuno que cuando vimos a Dana la primera vez, ella hizo una, la, primera vez, la primera persona que mandamos a, a Málaga las primeras entrevistas, ella se tapó, o sea, tapó su, 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 su personalidad, su, ¿no? su rabia, su talento. Entonces era buenísima. En la entrevista era como, hola, ten, tengo dos perritos, soy... ¿Sabes lo que te digo? Era, era, y te, entonces teníamos dudas, hostia, tiene, tiene la tal, pero tiene algo como que no... Y cuando nosotras fuimos a Málaga a hacerle la primera prueba, claro, eso no se puede tapar. Eso si rasca sale. sale. Eso si rasca sale. Y dije, date, aquí, aquí, hay, aquí hay madera. Pero sí, sí, claro, era, era muy difícil. Era muy difícil porque teníamos un referente físico. Era una belleza. O sea, había una dificultad añadida, ¿no? No era hombre, solo buscar claro, personas, o sea, un claro. colectivo minoritario, sino encima un parecido, claro. una personalidad o, o esa energía. como Y una dices. aquí estoy yo, claro. porque es que eso es aquí estoy yo. La es seguridad. Aquí estoy yo es... Sí. Y ahora por allá la última pregunta. Eh, hola, no sé si me vas a saber explicar muy bien. Soy Alfredo y trabajo en un festival de cine de personas mayores. Hemos creado un pequeño festival de cine justamente para hablar del edadismo y de los estereotipos y prejuicios que hay sobre las personas mayores. Y se me ocurría que quizás en festivales pequeños, así como en, en fragmentos de, de, digamos, en proyectos audiovisuales específicos, hay más libertad y más posibilidad de eh, tratar determinados temas, ¿no? Que en festivales más grandes y, bueno, un poco como haciendo la analogía con la televisión y con lo que se decía antes. Eh, y lo pensaba también porque este, con todo el cariño, pero este panel que habla de diversidad e identidad, yo además nací en Colombia, vivo hace 15 años en Barcelona, creo que las identidades culturales también son como, hacen parte de todo esto, y no solo los inmigrantes que están explotados en eh, no sé dónde que, que desplegaban antes. Entonces también he hecho en falta personas racializadas en este panel, eh, bueno, no sé, como que también parte de ahí de cuando se montan los paneles eh, las personas mayores, como darle la vuelta a, a todas esas diversidades. Y, no sé, y nada, y que, hay, y que hay espacios que se están construyendo desde, desde otros lugares. Ah, y que aunque la ficción es muy lenta, y quizás los festivales también estamos ahí, toda la industria es lenta, también es muy lenta la educación, lastimosamente, y hacemos talleres con jóvenes en institutos, intentamos usar eh, ficciones así para poder debatir, pero lo que falta por hacer eh, en los institutos y con los profesores y profesoras es, es brutal. Y ya no hablemos de la política, que es más lenta todavía. Sí, yo creo que eso es un reto y tienes toda la razón. Nosotros defendemos muchísimo, por ejemplo, to, todas la, las eh, personas de Latinoamérica. Nosotras estamos, de, de hecho ya lo hemos empezado a hacer, incorporarlas sin explicar, volvemos a lo de antes, sin explicar por qué. O sea, yo te voy a explicar por qué llegas a un, a un hospital y el médico es colombiano. Es que es lo que está pasando de verdad. 
Entonces yo no lo voy a yo explicar en guión, ya te digo, nosotros metimos a un argentino en una serie policial y tuvimos que argumentar con dos páginas cuando fuimos a Movistar a decirles que ese señor iba a ser argentino y lo íbamos a documentar por qué. Y, pero la primera es, pero es que es Bueno, pero tuvimos claro. que informarnos en la policía claro, si eso podía que, ser así, ¿eh? Claro, fuimos o sea, a hablar, claro. No fue porque fuimos... No, no, no sé, que, que, pero que tuvimos fuimos, que preguntar qué posibilidades había de claro. que, de que un, una persona argentina estuviera en ese puesto, que era un puesto alto, de la policía. Y entonces ellos nos argumentaron por qué, ¿sabes? Y, y ya está, y pudimos defenderlo de una forma que nadie... O sea, hay que ir con y no, y no ha habido debate con nada. Sí, sí. Pero que en realidad, yo creo que ahora mismo cualquier ficción contemporánea de hoy de verdad, de verdad, que, es, que, es, que se sitúa en una ciudad como Madrid o Barcelona, es que no lo tienes que explicar, es que es la realidad. Es que tú vas y tu amigo, que es abogado, no camarero, abogado, puede ser colombiano perfectamente y no vas a explicarte por qué. Pues tú un despacho de abogado, tú. Hola, ¿qué tal? Soy. Punto. Ya está. ¿Con otro acento? Claro, es que tenemos que acostumbrarnos. Es que es, que es la sociedad en la que vivimos. Nosotras estamos completamente de acuerdo. O sea... Es más, vamos así, ya te digo, proponemos ya gente que ni no, no nos lo piden, pero las ponemos. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque pero vamos que hasta hace cuatro claro. días, lo digo para, para que veas que somos un poco dinosaurios, nos pasaba con los acentos de aquí. Quiero decir, nos pasaba bueno, con los bueno, nos, claro, nos, pasaba claro, con anda, claro. nos pasaba con los gallegos, nos pasaba con los... O sea, hasta eso había que explicarlo. Quiero decir que estamos avanzando mucho. Hay que y irnos que con no un da, mensaje muy positivo de esto. Y que de verdad que eso no da más que... Y todas las muy... criadas eran andaluzas, Oye, o sea, por en las favor, series y claro, las películas. claro. claro. Y, y todas estas cosas lo único que es lo que hacen es enriquecer los proyectos, o sea, enriquecer de, de oído, de vista, de, de realidad, una, una realidad que tenemos delante y que desde luego hay que mostrar, vamos, nosotras a tope. Y enhorabuena ¿eh? por tu festival. Sí, sí, tu festival ya nos dirás, porque esto nos interesa mucho. Pues sí, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos sacado una conclusión muy clara y es que tanto de vuestro panel como del anterior es muy importante que nos adueñemos de nuestra propia narrativa, es decir, sean actrices mayores, sean personas racializadas, sean personas eh, de cualquier colectivo. ¿no? Eh, también hemos sacado la, la positiva conclusión de que hemos evolucionado ¿no? bastante en cuanto hemos pasado de la invisibilidad a una visibilidad no del todo correcta y hoy en día estar encaminándonos a unas narrativas bastante eh, más distintas. Quizás todo lo eh, racializado va un poco detrás de eso, porque ahora mismo las cuestiones de identidad sexual para los de arriba puedan ser una moda, ¿no? una tendencia más que una moda, y, y siempre vaya un poco por, por, por delante. Pero seguro que el camino es positivo, sobre todo a través de charlas como estas. Así que, nada, gracias a todos, todas y todes. Que se dice Mila Esker Gucci hoy, o sea, que me ha salido muy bien. Gracias.